我是做梦也没想到，把冬瓜放到锅里蒸一蒸，出锅后瞬间就变成一道美食。有很多朋友都没有这样吃过，真的是太香了。接下来跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。首先准备一个疗程的冬瓜，用刀把冬瓜的皮削去不要。不喜欢动刀的可以用削皮器。把冬瓜皮轻轻地刮下来，然后再将冬瓜切成两半，去除里面的冬瓜瓤。冬瓜不要总是清炒或者是炖汤了，换一种做法，你可能会有意想不到的效果哦。我们把冬瓜切成厚一点的薄片，要稍微切薄一点。切的时候能够明显的看到刀从上面切下来，这样的厚度正好合适，而且尽量要将它切均匀一些，才方便下一步的操作。切好的冬瓜片放进一个大一点的碗中。碗里面加入一勺食盐，再加入一勺白糖，再用手将食盐和白糖都抓拌均匀。加了一点点的食盐，可以让冬瓜软化，并且杀出里面的水分。而加入白糖能使冬瓜更加的脆爽，口感比较清甜。将每一片冬瓜。都裹上食盐和白糖就可以了，放一旁腌制十分钟。接下来准备一小块的前腿肉，我们一般做饺子、做馄饨都会选择前腿肉，前腿肉比较嫩，而且是三肥七瘦。先把瘦肉切成大一点的块，然后再将。猪皮用刀给它剔下来，因为猪皮的口感比较硬，去掉猪皮更好吃。然后再将肥肉和瘦肉都改刀，切成小一点的丁。全部切好之后，放进绞肉机，再盖上盖子，把肉打成肉馅，可以稍微打碎一点，大概十秒钟的样子，像这样。就差不多了。把打好的肉馅放进大碗中，接下来准备一段大葱，先把它切成小条，然后再切成葱花，稍微切碎一点。切好之后，装在碗中备用。再准备半块生姜，先切成薄片，然后再改刀切成细丝，最后再切成姜末。切好之后，和葱花放在一起。再倒进肉馅里面，加入适量的食盐，少许胡椒粉，一勺生抽，一勺淀粉，然后用筷子搅拌均匀。我们在搅肉馅的时候，要沿着一个方向搅，这样搅拌出来的肉馅才会更加的上劲，吃起来才会有弹性。在这里也要多搅拌一会儿，让所有的调料都均匀的
融在肉馅里面。搅匀后，再加入一点芝麻香油，既可以增香，又可以锁住水分。继续用筷子搅拌均匀，搅成这个样子就可以了。接下来准备一个红辣椒，先把它切成丝。然后再切成小丁，切好之后装在碗中备用。这个时候的冬瓜已经腌制好了，杀出了很多的水分，而且这个时候的冬瓜非常的软。接下来，我们取一片冬瓜，像这样将它转起来，转成这样的圆锥形，然后用筷子夹入适量的肉馅，把里面的空间都塞满，用筷子整理平整，把里面的肉馅压实，做成这个样子。就可以了，亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。我每天都在用心的教做菜。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您伸出发财的小手，鼓励一下吧。您的点赞或者是评论都是对我最大的支持，更是我前进的动力。非常感谢。我们就用这样的方法。把冬瓜裹上肉馅，然后将它摆在盘中，摆成这样的圆形最后摆成这样就可以了，也可以根据自己的喜好摆成自己喜欢的图形。接下来把它放入蒸锅，水开后扣上锅盖，蒸个十分钟。十分钟之后，我们就可以出锅了。蒸出来的汤汁不要浪费。倒入锅中，再往锅里面加入一碗清水，煮开后加入红椒丁，再放入一勺生抽，接下来分两次加入水淀粉，开大火将汤汁收至浓稠，再来一次。这个时候，我们的汤汁就非常的顺滑了。而且非常的粘稠。接下来，我们将调好的汤汁淋在冬瓜上。哇，真的是太香了！嗯、最后，再撒上一点葱花点缀，一道软嫩鲜香的冬瓜酿肉就做好了。看上去。就非常的有食欲，闻起来也特别的香，不管是老人和小孩都特别喜欢吃，荤素搭配，营养又美味。你要是想吃又不愿动手做，您家谁做饭您就发给谁，或者收藏起来自己干。好了，今天的视频就分享到这里啦，喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。